יצר הרע רוצה להרגיל אותנו להסתכל בעין לא טובה על העולם. הכוונה, זה לא טוב, זה נקרא עין הרע. מה זה עין הרע? זה לא רק לקנות בשני, זה רק בחינה אחת. עין הרע זה להקפיד. להקפיד, על מה, בכללות, על מה מקפידים? זה שלוש הקפדות יש פה, כללים. על הקדוש ברוך הוא, על בני אדם ועל עצמנו. זה שלושת ההקפדות. על הקדוש ברוך הוא הכוונה למצבים שעוברים עלינו. למה קרה לי ככה? למה עבר לי ככה? למה, למה נולדתי במקום כזה? למה גדלתי במקום כזה? כל בעל אומר למה התחתנתי עם אישה כזאת? כל אישה אומרת למה התחתנתי עם בעל כזה? למה יש לי כ... ברוך השם, יש הרבה מכלול של דברים להקפיד עליהם. רבנו מלמד אותנו להסתכל בעין טובה על מה שקורה לנו. זה נקרא... אומר הביאור הליקוטים, אומר, זה נקרא לדון את הקדוש ברוך הוא לכף זכות. כי מה שקורה זה ממנו. ברגע שאתה אומר שזה לא טוב, בעצם אתה מקפיד עליו. אתה, אתה לא מלמד זכות על הקדוש ברוך הוא שעושה את הכל לטובה. תלמד עליו זכות שגם מה שנראה בעינינו כלא טוב, זה הכל לטובה. זה בחינה אחת. בחינה נוספת זה גם לדון את עצמנו לכף זכות. זאת אומרת שגם אם קורה לנו דברים שלא היינו רוצים שיקרו, מצד ההתנהגויות שלנו. בסדר, אנחנו רוצים לתקן, אנחנו צריכים להשתדל לעשות, הכל ההשתדלות לתקן את מעשינו, מחשבתנו, העמידות שלנו וכן הלאה. אבל בד בבד, בד בבד, צריך, אנחנו צריכים גם להבין את עצמנו. אתה יודע מה, זה, זה פשוט הדור שלנו, זה שעובר כאלה שיגונות וכאלה ניסיונות, על, 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 אז אנחנו לא, לא מתייאשים מלתקן, אבל בד בבד, האדם צריך לא להחמיר עם עצמו גם יתר על המידה. לא להפיל את עצמו לדיכאונות בשיפוט חמור. והדבר השלישי זה איך להסתכל על אחרים. להסתכל, אחד הדברים, רבי נתן כותב הרבה, אחד הדברים זה שהקדוש ברוך הוא יותר ויותר רוצה מאיתנו, זה ללמוד איך ללמד זכות על אחרים. להסתכל בעין טובה על אחרים. אתה רואה מצב לא טוב, אתה בטוח שזה, זה, יש פה את הכי לא טוב בעולם. תדון לכף זכות, תחפש את הנקודה הטובה שיש בו. אתה רואה בן אדם שלא מתנהג בסדר, אתה יודע איפה הוא נולד. אתה יודע מה, מה עבר עליו מא, מאותו רגע שהוא אמר את הבכי הראשון שהוא בא לעולם, מי יודע, מי, מי יודע מה עבר עליו? וגם זה לא עדיין לא כולל הכל, מי יודע את הגלגולים שלו, מי יודע את שורש נשמתו? לעולם הווה דן כל אדם לכף זכות. ואל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. זה יסוד מאוד מאוד גדול שהצדיק מלמד אותם. זה, זה המשקפיים של רבנו להסתכל בעין טובה. זה מה שרבנו מלמד אותנו עד כמה האדם צריך להתאמץ להסתכל בנקודת זכות על כל דבר ודבר. כי באמת, אין מעשה בעולם שאין בו נקודה טובה. הד... הד... הטוב שבכל דבר ודבר, כתוב בספרים, מה זה הטוב הגנוז בכל דבר ודבר? זה סוד האור הגנוז. שהקדוש ברוך הוא גנז את האור, הוא גנז מאיתנו את הדעת לראות איך כל דבר ודבר זה טובה. כשאנחנו מתאמצים לראות ב... בכל דבר את הנקודה הטובה, אם בעצמנו, אם באחרים, אם במה שקורה לנו, אז כשאנחנו זוכים להתחבר עם הנקודה הזאת, זה נקרא לגלות את האור הגנוז. זה נקרא, הסוד, הסוד האור הגנוז זה לגלות את, את הנקודה הזאת. לכן רבנו אומר, כשהתגלה האור הגנוז לעתיד לבוא, לכן רבנו אומר בתורה ד', כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה עם אין עולם הבא.